ప్రపంచ కప్ లీగ్ దశలో దుమ్ము రేపి టాప్ ప్లేస్ లో నిలిచిన టీమిండియాను మాజీలో క్రీడా విశ్లేషకులు ప్రశంసలు కురిపించిన సంగతి తెలిసిందే అయితే సెమీస్ లో గెలిచి ఫైనల్ కు చేరుకుంటుంది అనుకున్న టీమిండియా న్యూజిలాండ్ చేతిలో ఓడిపోవడంతో ఇప్పుడు అదే జట్టును అందరూ టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే టీమిండియా ఓటమికి అసలు కారణాలేమిటా అని చాలా మంది తీవ్రంగా చర్చించుకుంటున్నారు ఇక బీసీసీఐ ఓటమికి ఎవరిని బాధ్యులను చెయ్యాలా అని తెగ అన్వేషిస్తోంది అయితే ఇప్పుడు తెరపైకి మరో కొత్త అంశం వచ్చి చేరింది అది ఏంటి అంటే భారత క్రికెట్ జట్టు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయిందని కెప్టెన్ కోహ్లీ వైస్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మలు రెండు గ్రూపులుగా లీడర్లుగా ఉన్నారంటూ జోరుగా చర్చ సాగుతోంది కెప్టెన్ కోహ్లీ కోచ్ రవిశాస్త్రిలు వరల్డ్ కప్ టోర్నీ సందర్భంగా తీసుకున్న అనాలోచిత నిర్ణయాలు రోహిత్ శర్మకు నచ్చలేదని అలాగే మరికొంతమంది ప్లేయర్లకు కూడా ఆ నిర్ణయాలు నచ్చకపోవడంతో వారంతా రోహిత్ శర్మ వెంట ఉన్నారని తెలుస్తోంది ప్రధానంగా టోర్నీలో గాయపడ్డ విజయ్ శంకర్ స్థానంలో స్టాండ్ బైగా ఉన్న అంబటి రాయను కాకుండా మయాంక్ అగర్వాల్ ను తీసుకోవడం రోహిత్ శర్మకు నచ్చలేదని తెలిసింది దీంతో కెప్టెన్ కోహ్లీ కోచ్ రవిశాస్త్రి నిర్ణయాలపై అసంతృప్తిగా ఉన్న రోహిత్ శర్మ మరికొందరు ఆటగాళ్లు ఒక గ్రూప్ గా ఏర్పడ్డారని సమాచారం కాగా టీమిండియాకు హెడ్ కోచ్ గా ఉన్న రవిశాస్త్రి బౌలింగ్ కోచ్ గా ఉన్న భరత్ అరుణ్ లను తప్పించాలని మెజారిటీ ఆటగాళ్లు అభిప్రాయపడుతున్నారట వీరిద్దరి పద్ధతి నచ్చడం లేదని ప్లేయర్లు బాహాటంగానే చర్చించుకుంటున్నారట వీరిని ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా ఆయా బాధ్యతల నుంచి తప్పించాలని పలువురు భారత ఆటగాళ్లు ఇప్పటికే టీం మేనేజ్మెంట్ దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లినట్టు తెలిసింది రెండు వేల పదిహేడులో అప్పటి టీమిండియా కోచ్ అనిల్ కుంబ్లేకు కెప్టెన్ కోహ్లీకి మధ్య మనస్పర్ధలొచ్చాక విరాట్ కోహ్లీ కుంబ్లేను కాదని రవిశాస్త్రికి ఓటు వేయడంతో అప్పటి నుంచి శాస్త్రి టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు అయితే తాజాగా వరల్డ్ కప్ టోర్నీ సెమీఫైనల్ లో టీమిండియా పేలవ ప్రదర్శన చేయడంతో కోచ్ శాస్త్రిపై వేటు వేయాలని జట్టు సభ్యులు కోరుతున్నారట సో మరి ప్రస్తుతం టీమిండియాలో పరిస్థితి అయితే ఇలా ఉంది మరి మునుముందు ఏం జరుగుతుందో చూడాలి